नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदास चोंदी पाटील आपल्या या ठिकाणी स्वागत तुमच्या समोर या ठिकाणी सुशांत सिंह राजपूत या अभिनेत्याचं हे चित्र आणि त्याचे काही वाक्य जे छिचोरे या चित्रपटामधील आहे मित्रांनो नेमकं स्पर्धा परीक्षा आणि या घटनेचा काही संबंध आहे का हा पहिला मुद्दा तुमच्या मनात येईल आणि मला असं वाटतं नक्कीच या घटनेतून स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना काही गोष्टी शिकाव्या लागतील ज्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत ज्यावर चर्चा होणं गरजेची आहे जी आज होत नाही आहे कारण की हे जसं या ठिकाणी तुम्ही बघता आहात की बॉलिवूडमध्ये स्पर्धा वाढली त्या स्पर्धेतून नैराश्य आलं मग तिथे या जे काही चित्रपटसृष्टीतील लोक आहेत यांना समुपदेशन दिलं गेलं पाहिजे अशा बऱ्याच गोष्टींच्या चर्चा तुम्ही न्यूज चॅनलवर बघत असाल मात्र मला असं वाटतं याच बाबीतून आपल्याला एम पी एस सीच्या बाबतीत सुद्धा किंवा इतर ज्या ज्या स्पर्धा परीक्षा आहे इतरच्या विद्यार्थ्याला सुद्धा काही गोष्टी या शिकायला भेटतात पहिला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असणार आहे तो म्हणजे आपण तुलना करतो मित्रांनो आपण इतरांशी तुलना करतो हा तुलना करणे हा मुद्दा फार मोठा त्या ठिकाणी तुम्हाला स्ट्रेस देऊन जात असतो तुम्हाला तणावामध्ये नेत असतो हे लक्षात घ्या आणखी बरीच मुद्दे आहेत अत्यंत महत्वाचे मुद्दे आपण थोडक्यात या ठिकाणी बघणार आहोत त्यावरचे उपायही बघणार आहोत मग कसं जस्ट रिलॅक्स नावाचा जो अभ्यास पद्धतीचा फंडा आहे तो कसा आपल्याला वापरता येईल त्यावरही मी बोलणार आहे सुरुवातीला बघा हा चिचोरीमधील एक महत्वाचा डायलॉग या ठिकाणी आहे की हम हार जीत सक्सेस फेलर मे इतना उलझ गये हे की जिंदगी जीना भूल गये हे मित्रांनो अत्यंत महत्वाचं हम हार जीत सक्सेस फेलर मे इतना उलझ गये हे की जिंदगी जीना भूल गये हे जिंदगी मे अगर कुछ सबसे ज्यादा इम्पॉर्टंट है तो वह है खुद की जिंदगी मित्रांनो मला आठवतं आहे मी स्वतः एम पी सीचा अभ्यास केला तेव्हा माझा एक मित्र मला ती घटना आज आठवली एक गणेश नावाचा मित्र आहे आमच्याच तालुक्यातील होता ज्याने आमच्याबरोबर अभ्यास केला अत्यंत हुशार असा तो मित्र होता परंतु कुठेतरी ते ओझ्याखाली तो दबला आणि तो सुद्धा असेच एका वाईट मार्गाने निघून गेला आमच्यामधून मित्रांनो याच्यानंतर अशा घटना घडू नये यासाठी काही गोष्टींची काळजी आपल्याला घ्यावीच लागणार आहे मग तुम्ही म्हणाल नेमकं काय करावं आम्ही एक मी स्पर्धा परीक्षेचा विद्यार्थी आहे मला तर सक्सेस बनायचं आहे मान्य आहे प्रत्येकाला सक्सेस पाहिजे प्रत्येकाला सक्सेस पाहिजे प्रत्येकाला जीत पाहिजे हे हार आणि फेलर कोणालाच नकोय मात्र मित्रांनो त्या सक्सेसची व्याख्या काय आहे त्या जिंकण्याची व्याख्या काय आहे आता या ठिकाणी सुशांत सिंग राजपूत हा जो अभिनेता होता हा जिंकलेला होता आपल्या सगळ्यांसाठी शिखरावरील अभिनेता आहे तो मात्र त्या व्यक्तीचे स्वतःचे टार्गेट्स काय आहेत ती व्यक्ती कोणाशी तरी तुलना करते आहे का हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे मित्रांनो प्रत्येकाला स्वप्न बघण्याचा अधिकार आहे ते साकारण्यासाठी मेहनत करण्याचा अधिकार आहे त्याचं फळ मिळावं अशी अपेक्षा करण्याचा सुद्धा अधिकार आहे प्रत्येकालाच आहे मात्र त्याला लिमिटेशन्स आहेत का माझ्या काही कमकुवत बाजू आहेत का मला काही गोष्टी सोडाव्या लागू शकतात का किंवा जर मला तो प्लॅन ए जर माझा सक्सेस नाही झाला तर प्लॅन बी माझ्याकडे काय आहे हे फार महत्वाचं आहे आणि मित्रांनो इथे एक अत्यंत महत्वाचं मला वाक्य आठवतं भगवद्गीतेचं तो सार आहे त्या वाक्यामध्ये तो म्हणजे कर्म कळत करत राहा काय भगवद्गीता काय म्हणते कर्म करत राहा कोणत्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता मित्रांनो मी जेव्हा अभ्यास करायचो ना एम पी तेव्हा आणि आजही माझी टॅगलाईन आहे माझ्या लाईफची मला वाटतं तुमच्यासाठी ती खूप फायदेशीर ठरेल की फळा कोणतीही फळाची अपेक्षा न करता कर्म करत राहा तुला अपेक्षेपेक्षा जास्त फळ मिळेल आणि मित्रांनो हे सत्य आहे हे मी अनुभवलंय मी जेव्हा डी एडला होतो मी जे काही टार्गेट्स ठेवले मी अभ्यास करत गेलो मेहनत करत गेलो मी जे काही माझे मार्क्स त्या ठिकाणी हे केले होते त्या त्या परीक्षेचे तेव्हा मला गरजेपेक्षा जास्त मार्क्स भेटले बारावीलाही तेच झालं 
पुढे ग्रामसेवकचा अभ्यास करत असताना मला वाटत नव्हतं माझा इतका अभ्यास झालेला आहे तितका चांगला स्कोर आला एस टी आयच्या वेळेस सुद्धा मी मेहनत खूप घेत होतो मात्र मी स्वतःवर प्रेशर टाकत नव्हतो की मला हे करावंच लागेल नाही झालं तर काय मी म्हणायचो नाही झालं तर गावाकडे जाऊन शेती करेल दुसऱ्याकडे मोलमजुरी करेल दिवस रात्र मेहनत करत राहील मी काम करत राहील रिझल्ट काही येऊ रिझल्ट नाही मित्रांनो आनंदासाठी काम करायला शिका आनंदासाठी अभ्यास करायला शिका एन्जॉय करायला शिका अभ्यास असं नाही माझा हा मित्र डेप्युटी कलेक्टर झाला आज आमच्या बरोबरचे काय अनेक मित्र डेप्युटी कलेक्टर झाले कोणी तहसीलदार झाले कोणी आमच्यापेक्षा मोठ्या मोठ्या पदावर आहे मग त्यांच्याशी तुलना करायची का नाही मित्रांनो तुलना स्वतःची स्वतःशी करायला शिका अरे मी कालच्यापेक्षा आज कसा चांगला होईल हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे तुमच्यातले जे नवीन विद्यार्थी आहेत त्यांनी नोटिंग करून ठेवा मी कालच्यापेक्षा आज कसा चांगला या ठिकाणी माझा रिझल्ट देईल हे बघा मी काल बारा तास अभ्यास केलाय बारा तास माझा किती त्या ठिकाणी इफेक्टिव्ह अभ्यास झाला आज मला तो बारा तास करायचा आहे पण त्याच्यातले इफेक्टिव्ह प्रोडक्टिव्ह तास मला वाढवायचे आहेत स्वतःशी तुलना करायला शिका एखाद्याला नोकरी भेटली ना आज दहा हजार भेटतायत उद्या मला माझी बारा हजार भेटेल पण तो तीस हजाराची नोकरी करतोय मग मला का नाही कारण की हे प्रत्येकाचा मानवी स्वभाव आहे मित्रांनो की आपण तुलना करतो हे प्रत्येकाचंच आहे परंतु आता आपल्याला कुठेतरी विचार करावा लागेल आपण करतो अरे माझा पी एस आय माझा मित्र पी एस आय झाला माझा मित्र एस टी आय झाला माझा पार्टनर अशा अशा पदावर गेला मी फेलर आहे मित्रांनो मित्राला मित्रावरून तुम्ही ठरवतायत स्वतःला फे फेलर त्याचं याच्या आधीचं बॅकग्राऊंड काय आहे त्याची परिस्थिती काय असू शकते तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आलेले असू शकतात आणि तुम्ही नाही झालात पी एस आय नाही झालात डेप्युटी कलेक्टर नाही झालात तहसीलदार म्हणून काय जगणं सोडायचंय म्हणून अभ्यास सोडायचाय मित्रांनो अभ्यास हा ज्ञानासाठी करा अभ्यास ज्ञान मिळवायचा आहे मला जास्त काबील बनायचं आहे याच्यासाठी करा पोस्ट निघेल बेस्ट नाही निघेल तरी सुद्धा तो अभ्यास माझा वाया जाणार नाही काय तो अभ्यास माझा वाया जाणार नाही मित्रांनो अभ्यास कधीच वाया जात नसतो मी आजही अभ्यास करतोय मी आजही अभ्यास करतोय मी आता कदाचित मला पुढे क्लास वन होणे असेल नसेल झालो तर झालो नाही झालो तर नाही झालो मला ज्ञान मिळवत राहायचं आहे मी लेक्चर्स टाकतो ना मित्रांनो याच्यामागची प्रेरणा बघते एकच आहे मला अपडेट राहायचं आहे या जगासोबत मला राहायचं आहे मग हे तुम्हीही करा याच्यासाठी तुम्हाला एक महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मी डिस्कस करेल तो म्हणजे सो व्यवस्थापन तुम्हाला सो व्यवस्थापन जमलं पाहिजे परीक्षेसाठी जेवढा अभ्यास महत्वाचा आहे ना तेवढं सो व्यवस्थापन सुद्धा महत्वाचं आहे म्हणजे बघा अनेक विद्यार्थी आहेत खूप चांगला अभ्यास आहे मात्र पद भेटत नाही काय खूप चांगला अभ्यास आहे मात्र पद भेटत नाही मग का मित्रांनो याच्यामध्ये काही बाबी असतात परीक्षेच्या आधीचे काही दिवस त्याच्यातही चांगलं नियोजन जमलं पाहिजे नाहीतर काही जण खूप मेहनत करतायत परीक्षेच्या महिनाभर आधी प्रेशरमध्ये जात आहेत ते जर दबावामध्ये खेळत असतील तर चांगला परफॉर्मन्स त्यांना जमणार नाही हे लक्षात घ्या ती एक तुम्हाला दोन हजार याच्यामधील अकराचा आपला वर्ल्ड कप माहीत असेल आपण जो श्रीलंका विरुद्ध वर्ल्ड कपचा एक अंतिम सामना खेळला गेला त्यावेळेस गौतम गंभीरची स्टोरी ऐकवली जाते मनो आपलं ज्यांचा मनोहर भोळे सरांचं तुम्ही लेक्चर बघा स्पीच बघा अत्यंत महत्वाचं त्याच्यातली काही निरीक्षणं भोळे सरांनी नोंदवलेली आहेत नक्कीच तुमच्यासाठी सुद्धा हे फार महत्वाचं ठरेल नीट ऐका काय म्हटले भोळे सर गौतम गंभीर बघा मॅच चालू होती आपली श्रीलंकेने नाणेपेक जिंकली प्रथम फलंदाजी घेतली भारतापुढे पन्नास षटकामध्ये दोनशे पंच्याहत्तरचं आव्हान ठेवलं दोनशे पंच्याहत्तर धाव संख्या करायची होती भारत गेला भारताची पहिली विकेट शून्यावर वीरेंद्र सेहवाग शून्यावर एक विकेट पुढे एकतीस धावावर सचिन तेंडुलकर बाद झाला नंतर गौतम गंभीर आला सातव्या ओव्हरमध्ये आणि त्याच्यानंतर हा गौतम गंभीर एकशे सत्त्याऐंशी मिनिट मैदानावर होता याने एकशे बावीस बॉल खेळले सत्त्याण्णव धाबा काढल्या तो बेचाळीस ओव्हरमध्ये बाद झाला त्यावेळी भारताची अवस्था चार बाद दोनशे तेवीस होती दोन बाद बत्तीस वरून चार बाद दोनशे तेवीस आव्हान होतं दोनशे पंच्याहत्तरचं मित्रांनो गौतम गंभीर जेव्हा मैदानावर आला तेव्हा क्वचितच कोणाला वाटलं असेल की आपण जिंकू मग याच्यातून तुम्हाला काय कळतंय गौतम गंभीर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये मैदानावर आला आणि अशा देशाशी तो संबंधित होता की जिथे क्रिकेटपटूंना देव आणि क्रिकेटच्या मैदानांना लोक मंदिर मानतात जिंकलो तर आपली पूजा नाही तर हिटाळणी या गोष्टीची जाणीव त्याला होती अनेक सामन्यात स्वतःला सिद्ध करून टीम इथपर्यंत पोहोचली आहे हे सुद्धा त्याला माहीत होतं पण यावेळी मैदानात उतरल्यावर मात्र तो एकदम शांत होता काय हे फार महत्वाचं आहे मित्रांनो तुम्ही अभ्यास करत असताना तुम्हाला जिंकायचं आहे म्हणजे उड्या मारायच्या नाही 
खूप मोठे गप्पा मारायचे नाहीये लोकांमध्ये प्रचार करायचा नाहीये शांत स्थित प्रज्ञ होता तो गौतम गंभीर स्वतःचे विकेटचे महत्व देशासाठी किती आहे जाणून होता विकेट पडू द्यायचे नाही मित्रांनो इथे तेच झालंय विकेट फार महत्वाचे तुम्हाला जिंकायचंय टिकून राहावं लागेल पिचवर टिकून राहावं लागेल विकेट पडू द्यायची नाही कारण की जेव्हा एखादी व्यक्ती आत्महत्येसारखं पाऊल उचलते तेव्हा त्याच्या आई वडिलांची अवस्था काय होत असेल मित्रांनो ती शब्दात सांगता येत नाही नेहमी या गोष्टीचा विचार करायला शिका अपेक्षाच प्रचंड ओझ त्यावेळी गौतम गंभीर वर होत त्याने स्वतःच्या खेळीवर या ओझ्याचा अजिबात परिणाम होऊ दिला नाही अजिबात रिॲक्ट नाही झाला तो या सगळ्या परिस्थितीशी त्याला फक्त एवढंच माहित होतं की या खेळपट्टीवर त्याला पाय रोवून उभं राहायचं आहे मित्रांनो अभ्यास करत राहा परीक्षा देत राहा नापास होत राहा नापास व्हा नापास होण्याची सवय लावून घ्या मात्र नापास झालं म्हणून खचून जाऊ नका हा फार महत्वाचा संदेश मला वाटतो या तुम्हाला या कथेमधून भेटतो आहे तो तीन तास सात मिनट थकला तो दमला अगदी मैदानावर पडला सुद्धा घामाने कपडे ओले चिंब झाले पण त्यांनी स्वतःची विकेट काही केल्या फेकली नाही मित्रांनो एम पी एस सी मध्ये विकेट फेकू नका विकेट फेकू नका तुमचा खूप चांगला अभ्यास झालेला आहे आणि शेवटच्या टप्प्यावर तुम्ही जर त्या ठिकाणी माघार घेत असाल अजिबात नाही तुम्हाला त्या ठिकाणी पाय रोवून राहायचं आहे कोणत्याही बॉल बॉलरला त्याने अजिबात भीक घातली नाही त्यालाही काही बॉल कठीण आले होते पण त्याने ती खेळून काढली अगदी शांतपणे खेळपट्टीवर घट्ट पायी रोवून उभा होता तो संकटाच्या चक्रीवादळातही मित्रांनो हा दृष्टिकोन असला पाहिजे परीक्षेच्या काळामध्ये अजिबात घाबरायचे नाही स्पर्धा परीक्षा करतायत त्याची ओझ घेऊ नका अपेक्षांचं ओझ घेऊ नका आणि विकेट तर अजिबात सोडू नका जे होईल ते बघू पहिल्यांदा पेपर सोडवू दे असे तुमच्या मनाला सांगत राहा लक्षात घ्या खितीचा पडीकडे पलीकडील सोनेरी भविष्याची चाहूल त्या ठिकाणी असते अत्यंत महत्वाची कथा आणि याच्यातून तुम्हाला बरंच शिकायला भेटलं असेल दुसरा मुद्दा काय तुम्हाला जेव्हा टेन्शन येत ना आता माझं काय होईल बघा बऱ्याच जणांचं ज्यांचं आता एज लिमिट निघून जात आहे त्यांनी मित्रांनो आता बघा ज्या गोष्टी घडतात काही गोष्टी युनिव्हर्सल घडतात मान्य एज बार झालोय अरे दुसरे भरपूर बिझनेस आहेत मजुरीने कामं आहेत एक गोष्ट लक्षात ठेवा लढायला शिका ओके इतर काहीतरी करा चहाच्या टपऱ्या टाका एखाद्या ठिकाणी काम करा कंपनीत काम करा लढा स्वतःला संपवू नका अभ्यास चालू ठेवा टेन्शनला तुमच्या डोक्याचा ताबा घेऊ नका देऊ आणि तुम्ही जेव्हा अभ्यास करताय जे विद्यार्थी मित्र अभ्यास करताय समजा एखादा पूर्व परीक्षेची तयारी करतोय तुम्ही पूर्व परीक्षा पास झालो नाही झाला नाहीत म्हणून त्या ठिकाणी अजिबात हैराण होऊ नका असं समजा की ही संधी आहे मला आणखी काबील बनण्याची याला संधी म्हणून घ्या संकट म्हणून अजिबात नाही आणि एक एवढं लक्षात ठेवा मित्रांनो जे नवीन मित्र आहे त्यांनी लक्षात ठेवा तुम्हाला पद मिळवायचं आहे ना तुम्हाला नव्वद शंभर टक्के मार्क्स नको आहे तुम्हाला पन्नास टक्के पन्नास साठ टक्के मार्क्सवर तुम्ही सक्सेस होणार आहात त्यामुळे जस्ट रिलॅक्स अभ्यास पद्धती ह्या एक फार मोठा गोळा आहे आपल्या एम विद्यार्थ्यांचा तुम्ही स्वतःची पद्धत विकसित करा या ठिकाणी मग कोणीतरी एखादा सक्सेस विद्यार्थी आहे त्याने अशा अशा नोट्स काढल्या मी तशाच काढल्या पाहिजे तो रात्रीचं जागरण करायचं मी जागलो पाहिजे मित्रांनो हे अजिबात नाही तो सकाळी दोन वाजता उठायचा मी उठलो पाहिजे अजिबात नाही त्याची त्याची वेगळी स्ट्रॅटेजी होती तुमची स्वतःची स्ट्रॅटेजी असली पाहिजे तुमचा स्वतःचा वेगळा रस्ता तयार करा मान्य त्याच्यापासून इन्स्पायर व्हा तुम्ही चांगल्या गोष्टी घ्या मात्र जसेच्या तसं कॉपी पेस्ट कधी करू नका त्याच्याशी तुमची तुलना करू नका हे फार कारण की तुम्ही उद्या जेव्हा अधिकारी होणार आहात तेव्हा तुम्हाला स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्यायचे आहेत तुम्हाला याला त्याला विचारात बसायचं नाही आहे एखादा नवीन नवीन पुस्तक घेतोय मग मी पुस्तक आणेल मी थप्प्या मारेल असं करू नका निगेटिव्ह लोकांच्या संपर्कात जास्त राहू नका पॉझिटिव्ह लोकांच्या संपर्कात राहा आपल्या आई वडिलांशी आपलं आपे शेअर करा खोटं बोलू नका मित्रांनो बरेच मित्रांना सवय काय असते पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा दहा मार्क्सने रिझल्ट गेला हे सांगतात माझं एकच मार्क्सने रिझल्ट गेला हे जे खोटं बोलत आहेत ना मित्रांनो तुम्ही ही फार मोठी फसवणूक आहे स्वतःची आपल्या आई वडिलांची आणि ह्याच्यातून पुढे प्रेशर वाढतं तुम्ही दोन दिवस तुमचं आपीएस लपवत असाल ना नंतर ते कधीतरी उघड होतं आणि तेव्हा मग तुम्हाला त्याचा जास्त त्रास होतो तो करून घेऊ नका खोटं बोलू नका नापास झाले तुम्ही टाकतात ना पास झाल्यावर फेसबुकला मी पूर्व परीक्षा पास झालो टाका ना मी पूर्व परीक्षा नापास झालो म्हणून लोकांना उडवू द्या तुमची किल्ली मित्रांनो आपल्याला टोमणे लोक मारणार आहेत याची सवय लावून घ्या लोक आपल्याला नावं ठेवणार आहेत याची सवय लावून घ्या तुम्ही जेवढे मोठे होत जाणार तेवढे तुम्हाला टोमणे जास्त खावे लागणार आहेत जया अंगी मोठेपणा तया यातना कठीण हे वाक्य नीट लक्षात घ्या
आणि मला वाटतं हे ज्याच्या डोक्यात बसलं तो अजिबात कधीच या ठिकाणी प्रेशरमध्ये येणार नाही मित्रांनो टेन्शन प्रत्येकाला आहे प्रत्येकाला मानसिक स्वास्थ्य कधीतरी बिघडल्यासारखं वाटतं मात्र प्रत्येकाला त्याच्यातून पुढे धावं लागतं प्रत्येकाला त्या गोष्टीचा सामना करावा लागता लागतो नेहमी शांत राहा भावनांचे योग्य आणि सुयोग्य व्यवस्थापन करा स्वतःला अस्वस्थ होऊ देऊ नका अभ्यासाची उजळणी करत राहा अभ्यासाची चिंतन करा चिंता करू नका काय म्हणतोय मी चिंतन करा चिंता करू नका स्वप्न बघा पण त्या स्वप्नांच्या ओझ्याने दबून जाऊ नका मित्रांनो माझा तुम्हाला हाच संदेश असेल तुम्हाला जरी आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आपल्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की पोहोचवा आपले जे स्पर्धा परीक्षा करणारे मित्र आहेत कारण की बरेच जण नैराश्यातून जात असतात आता लॉकडाऊन झाला कोरोनाचा कालावधी आहे बरंच परीक्षांचं नियोजन विस्कटलेलं आहे बऱ्याच विद्यार्थी मित्रामध्ये थोडंसं निगेटिव्ह विचार येत आहेत नक्कीच आपल्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा आणि आपल्या मित्रांना पॉझिटिव्ह विचाराची एक भेट द्या आणि तुम्ही नवीन असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बिल क्लिक करून ठेवा धन्यवाद